ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டூ பவுட் சேனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் கறி மசாலா தூள் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த தூளை பயன்படுத்தி சிக்கன் குழம்பு மட்டன் குழம்பு வைக்கும் போது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி மஷ்ரூம் குருமா உருளைக்கிழங்கு குருமா காலிஃப்ளவர் குருமா இதெல்லாம் வைக்கும் போது எல்லா வகையான குருமா ஐட்டங்களுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் நான் அதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு கப் தனியாக எடுத்திருக்கேன் அதே கப்பால் ஒரு கப் மிளகா எந்த கப்பில் தனியாக எடுக்கிறோமோ அதே கப்பில் தான் மிளகா மிளகாவும் தனியாகவும் ரெண்டும் சேம் அளவில் இருக்கணும் தனியாக நூறு கிராம் அப்படின்னா மிளகாவும் நூறு கிராம் இருக்கணும் சோம்பு வந்து மூணு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் ஜீரகம் நாலு ஸ்பூன் மிளகு ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் அண்ணாச்சி பூ வந்து ஒரு பத்து எடுத்திருக்கேன் அதே மாதிரி கிராம்பு வந்து இந்த ஸ்பூனால் ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் பட்டை வந்து ஒரு ஏழு எட்டு பட்டை எடுத்திருக்கேன் அதே மாதிரி பிரியாணி இலை வந்து ரெண்டு இலையை நல்லா சின்னதாக உடச்சி வச்சுருக்கேன் மூணு கொத்து கருவேப்பிலையை நல்லா உருவி வச்சுருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் நம்ம ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக போட்டு ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் ஃபஸ்ட்டு தனியாவை வறுத்துக்கலாம் தனியாக வந்து நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரணும் வறுத்து எடுத்துக்கணும் பாருங்க தனியாகவே நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரணும் தனியாக ஸ்மெல் வர வரணும் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் தீய விட்டுறக்கூடாது தீஞ்சிருச்சுன்னா மசாலா நல்லா இருக்காது அதனால் மீடியமான ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஸ்லோவாக நல்லா வறுத்து எடுத்துக்குவோம் பாருங்க கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு தனியா இப்ப இது ஒரு வேற பிளேட்டுக்கு மாத்திக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஜீரகம் வறுத்துக்கலாம் ஜீரகமும் நல்லா வாசம் வர வரணும் வறுத்துக்கணும் எல்லா பொருளையும் தனித்தனியாக தான் வறுக்கணும் ஒன்றா வறுக்கக்கூடாது பாருங்கள் ஜீரகமும் நல்லா வறுபட்டு நல்லா பொறிஞ்சி வந்துருச்சு நம்ம எல்லா பொருளும் நல்லா பொரிய விட்டு வறுத்தோம் அப்படின்னா தான் குழம்புக்கு மசாலா போடும்போது குழம்பு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லா பொரிய விட்டு எல்லா பொருளையும் வறுத்து எடுத்துக்கணும் இப்போ ஜீரகத்தை வேறு பிளேட்டில் மாற்றிட்டு அடுத்து மிளகு வறுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ மிளகு வறுக்கிறோம் மிளகையும் நல்லா ஒரு மூணு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இதுவும் நல்லா பொரியணும் பாருங்க மிளகு நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இதையும் இதோட சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்து சோம்பு வறுத்துக்கலாம் சோம்பு கசகசா ரெண்டும் ஒன்னா போட்டிருக்கேன் அதையும் நல்லா வாசம் வர அளவுக்கு வறுத்துக்குவோம் நல்லா பொரியணும் தீய ஊற்றாமல் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் சோம்பு நல்லா புரிஞ்சிருச்சு இதையும் மாற்றிக்குவோம் இப்போது மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கத நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் மிளகா நல்லா சூடாகி நல்லா பொரியணும் தீய விட்டுறாம எடுத்துக்கலாம் மிளகா நல்லா வறுபட்டுருச்சு இதையும் மாற்றிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பட்டை கிராம்பு அண்ணாச்சி பூ எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு வறுத்துக்குவோம் இது மூணும் ஒரே அளவாக தான் வறுப்படும் அப்படிங்கிறதுனால மூணையும் ஒன்றா போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் பொன்னிறமாக அவரை வரலாம் வறுத்துக்குவோம் பட்டை கிராம் நல்லா வறுபட்டுருச்சு இதையும் மாற்றிட்டு 
இப்போ கருவேப்பில பிரிஞ்சி இலை இது ரெண்டையும் போட்டு நல்லா வறுத்துக்குவோம் எல்லா பொருளையும் நல்லா வறுத்துட்டு நல்லா ஆற வச்சு பவுடர் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் கருவேப்பிலையும் நல்லா புரிஞ்சு வந்துருச்சு நான் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதையும் அந்த பிளேட்டுக்கே மாற்றிடலாம் பாருங்கள் எல்லா பொருளையும் ஒரு பிளேட்டில் நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் இதை நல்ல வெயில் இருந்தது அப்படின்னா ஒரு மணி நேரம் நல்லா வெயிலில் வச்சு உணப்பிக்கலாம் அப்போ தான் மிக்சியில் பவுடர் பண்ணும்போது நல்லா ஃபைன் பவுடராக வரும் அப்படி இல்லைன்னா குற குறன் இருக்கும் அதனால் வெயிலில் இதை ஒரு மணி நேரம் வச்சு எடுத்துகிட்டு இதை பவுடர் பண்ணிக்கலாம் மிக்சியில் போட்டு பவுடர் பண்ணிக்கலாம் நான் ஒரு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் வெயிலில் வச்சுட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா ஒரு மணி நேரம் வெயிலில் வச்சு எடுத்துட்டேன் வச்சு எடுத்தோன்னே இந்த மிளகாலாம் பாருங்கள் இப்போ நம்ம உடைக்கும் போது நல்லா உடையணும் நல்லா உடஞ்சி உடஞ்சி வரும்போது இதை நம்ம இப்போ மிக்சி ப ஜாரில் போட்டு நல்லா பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு நல்லா நைஸாக அரைக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் நான் இது எல்லாத்தையும் நல்லா ட்ரையான மிக்சி ஜாரில் போட்டிருக்கேன் அரைக்கும் போது ஈரப்பதம் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க ஈரம் இருந்துச்சு அப்படின்னா மசாலா கெட்டு போயிடும் ரொம்ப நாளைக்கு ஸ்டோர் பண்ண முடியாது அதனால் மிக்சி ஜாரை நல்லா தொடச்சி எடுத்துட்டு அதில் இந்த பொருளெல்லாம் சேர்த்து நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக ஃபைன் பவுடராக நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் நல்லா நைஸாக பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் இதே இன்னும் மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சோன்னா இன்னும் நைஸாக வரும் மிக்சியில் இந்த அளவுக்கு தான் வந்திருக்கு நீங்கள் அதிகமாக பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் வீட்டில் எல்லா பொருளையும் வறுத்து மிஷினில் கொண்டு போய் கொடுத்து அரைச்சிட்டிங்க அப்படின்னா நல்லா நைஸாக வரும் இப்போ நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்சதுனால சூடாக இருக்கும் இதை நல்லா ஒரு பிளேட்டில் கொட்டி ஆற வச்சுக்கலாம் நல்லா பாருங்கள் இப்படி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டு ஆற வச்சுக்கலாம் இது நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் ஏர் டைட்டான ஒரு பாக்ஸில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா ரெண்டு மாதம் வரலும் நல்லா கெடாமல் இருக்கும் நம்ம சிக்கன் குழம்பு மட்டன் குழம்புலாம் பண்ணும்போது இந்த ஒரு மசாலாவே போதும் வேறு எதுவும் மிளகாத்தூள் எதுவும் போட தேவையில்லை இதை மட்டுமே உங்கள் தேவைக்கேற்ப போட்டு ரெடி பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் எப்படி வந்தது அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்